kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Nakumbuka mwishoni mwa mwaka 2021. Aba no mwaka 2022. Tulipata fursa ya kukaa. Wengi wenu nadhani mlihudhuria michinzani mall. Tulipata fursa ya kukaa. Tukazungumzia maswala mbalimbali ya kiuhasibu, maswala mbalimbali ya manunuzi. Na jambo ambalo tuliondoka nalo pale na niliahidi kwamba tutalifanya ni swala zima la kuanzisha idara ambayo itakuwa inasimamia pamoja na mambo mengine kada yetu hii ya ununuzi. Na hilo ndugu zangu naomba ni wa hakikishie kama nilivyohakikishia kwamba kulikuwa kuna msingi wa kuanzisha idara hii. Cha, tuli, kulikuwa kuna statement nasema sisi hatuna baba yani hatuna baba and that statement ilini hit kweli at that time. Tulikuwa sana tunakwenda kwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya ununuzi ambaye yeye ni regulator kwenye manunuzi. Kwamba yeye anashughulikia rufaa za manunuzi ambaye yeye anashughulikia pale ambapo kumetokea changamoto zenye manunuzi lakini vile vile akawa sasa yeye anapelekewa masuala mazima ya kuendeleza kada manunuzi jambo ambalo halikuwa katika uh, za dhamana yake kwa hiyo nilipokuwa linazungumzwa swala la kuwa hatuna pahala pa kusimama tukasema sisi kama ofisi kwa moja wetu tulisimamie tuhakikishe tunaanzisha idara ambayo itakuwa inasimamia masuala mazima ya manunuzi na sio rufaa za manunuzi. Kwa hiyo kwa furaha kubwa nadhani nyote mlipata kuona ama kusikia kwamba katika ofisi ya rais fedha na mipango tukaanzisha idara. Wakati huo tulianzisha idara mbili. Tulianzisha idara ya huduma za sheria na nyote mlisikia lakini tukaanzisha na idara nyingine ya usimamizi wa sera za manunuzi ambaye leo dada yetu uh, mwanaidi ameteuliwa sio leo ameteuliwa huko kwa yeye ndio commissioner wa idara hiyo itakayokuwa inasimamia sera za manunuzi. Hivi wamekuona kweli? Ah. Basi Haikuwa kazi nyepesi. Unajua ukianza kuanzisha jambo ili ulijengee hoja vizuri. Kwa hiyo mnakumbuka katibu mkuu, naibu katibu mkuu kila siku tunakwenda tunarudi. Ile barua imegaa, imekuja basi tunatakuwa tutoe maelezo. Haya, he tukae, he tunatoa maelezo. Tunatoa hoja, tunatoa justification. Mpaka mwisho tumefika alhamdulillah rabbil alamin, jambo limekuwa. Mantiki yake nini sasa? Mantiki yake ni kuwa sasa tutakuwa na sehemu ambayo itakuwa inasimamia wanunuzi. Sio sio ununuzi itakuwa inasimamia wanunuzi. Na moja ya jukumu lake kuu la msingi ni kuanzisha rejista ya wanunuzi. Sio kila mwenye cheti cha procurement yeye ni mnunuzi. No. Kama sasa hivi ndio maana tunai kaka yetu uh, mkurugenzi wa Ziad uh, taasisi ya usimamizi ama taasisi ya wahasibu washauri elekezi wa kodi pamoja na wakaguzi anawasimamia. Jukumu lake nini? ni kuanzisha register ya wahasibu na wakaguzi pamoja na washauri elekezi wa kodi. Hao kila kada moja wapo kuna kuwa kuna maelezo maalum ili wewe uwe muhasibu wa daraja la kwanza, la pili, la tatu unatakiwa uwe na nini? Ili wewe uwe mkaguzi unatakiwa uwe na sifa zipi? ili wewe uwe mshauri wa kodi unatakiwa uwe na sifa gani na nakushukuru tunakupongeza kwa sababu nimeanza kuona kuna baadhi ya watu tayari umeshaanza kuwapa form wajisajili otherwise watu wache si ndio tunakupongeza sana kwa hiyo na huku kwa upande wetu kwa sasa
tunaandaa utaratibu maalum ili kila mmoja awe anajua yeye ni mnunuzi kwa sifa zipi kwa daraja lipi na kazi zake zitakuwa zipi na hatutaishia hapo kila mkaguzi na maana lazima awe na kitambulisho cha yeye kutambulikana kama ni mnunuzi samahani kama yeye ni mnunuzi kwa hiyo tutakwenda katika hatua baada ya kuwasajili kujua kila mwenye sifa ipi ndio atakuwa mnunuzi wa daraja lipi na atakuwa na kazi zipi kwa kuanzia tumepata hisabu kwa unguja peke yake tuko the so called wanunuzi 500 plus hatujafika sisi hapa si ndio hapo tumewekwa viti kule nje mbele wasubiri kila wakati watu ya kunywa chai si waone sema ndio tuko sisi tu hapa anga ambao wengine wako ndani lakini nataka kuingia ndani hatujafika watu 500 na unguja tu peke yake pemba tumeambua tuna wako moja na kwa manunuzi sasa si kila mmoja wetu hapa atakuwa na sifa ya kuwa yeye mnunuzi wengine watakuwa na sifa ya afisa labda manunuzi kwa daraja hili na lile na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo lengo kuu litakuwa kwanza kuwatambua na alhamdulillah tumeshaanza kulifanya tunawatambua lakini la pili tunawapanga katika makundi ili kila mmoja awe na sifa zipi awe mnunuzi lakini tunakoelekea kilio vile vile kilikuwa scheme of service eh wanunuzi wao skimu yao ni ipi hatujajua lakini scheme of service utaijua pale ambapo utakapokuwa na sifa za wewe kuwa afisa manunuzi ama za kuwa mnunuzi kwa sifa zipi ndio tutatambua hayo na hiyo ndio kazi ambayo idara inaendelea kuifanya lakini baada ya hapo ina maana ili uwe certified mnunuzi kama wahasibu ambao wanokuwa anaitwa mtu mwenye CPA certified public accountant anatakiwa afanye nini mitihani ndugu zangu itakuja yani sasa ile jambo la kuwa hatuna baba baba anakuja kwa gharama na bahati nzuri mmepata mama anakuja ili wewe ujisikie uko sehemu gani lazima ikuharibu ikabidi ifanye na mitihani ufaulu mitihani kisha kupata kiketi kikusajili ndio kikutambue na hutakuwa na sifa ya kuweko katika kitengo cha manunuzi unasimamia manunuzi kama hutakuwa na hizo sifa kwa hiyo kwa kushirikiana na wenzetu wa ziat tutakwenda katika hatua hiyo lakini kwanza leo tumesema tukutane tujitambulishe kwamba huko ndipo tunakoelekea na hili jambo mimi wenyewe ndio mmenipigia kelele sana na nilikuwa ni jambo la msingi na sisi kama serikali tukasema tulitekeleza naelewa bajeti ya serikali ya trilioni ngapi sasa hivi tuko trilioni mbili karibu tunakaribia trilioni tatu asilimia zaidi ya sabini au themanini ni manunuzi lakini manunuzi hayo yanafanywa hadi tumetoka katika hatua moja kufanya manunuzi kwa njia mali zogo watu wanakwenda mtu siyo latakiwa switch siyo tatu mnatoka mnakwenda mnatafuta risiti zingine wana <laughs> tuna kesi ya fulani vile nilipata tunatakiwa tutoe huduma za magari eh ucha kukuchukua watu kuwapeleka shamba huko hiyo quotation moja ile uchukuliwa invoice whatever huyo jamaa ana kibanda cha tigu pesa saka ingizwa naye pap zikawa tatu kwa hiyo zinatafutwa quotation tatu huyo mmoja yeye ana kibanda cha tigu pesa afisa manunuzi tukasema tuondoke huko tunaweza labda kuna tukiingia katika mifumo mifumo hivi tuna tutakuwa salama ah kumbe nasikia siku hizi manunuzi ndio matajiri wa mjini hiyo Hao sio. 
Hai hapo mmejambaza kimya. Ndivyo sivyo? Sivyo. Ah wengine ndivyo wengine sivyo, si ndio? Nasema hapa hapa serikali kama ndio ulikuwa unajifanya wewe unajua si tunajua zaidi. Siku hizi maafisa manunuzi ndio watu wa mjini yani hapa mjini ndio mnatamba sasa za mwenu kutamba au vipi hebu nimesikia kweli eh wako bwana wewe usijifanye wewe ndio tena ndio mzalee ndio kuletea mifumo hapa hapa mjini tutakula sahani moja na wewe eh kweli eh jasho kanitoka hivi kidogo ati yani kweli Changamoto hizo tukasema tunakwenda kwenye mifumo. Mifumo hiyo mfumo. Tukawa tunakwenda kwenye kazi zetu za serikali. Ukiambiwa yani mimi ndo nikikuepo katika vikao vya mawaziri na hapo hatujanunua vitasa vya milango kwa sababu ya mfumo wako wa manunuzi hatutaki. He hamutaki vipi? Hata mimi afisa wangu manunuzi kachindwa. Wallahi mlinifanya mimi nikawa naacha kazi zangu kila asubuhi tulikuwa na timu yetu tulikuwa na, na, na mkurugenzi wetu mkurugenzi wetu wa Igas tulikuwa na mkurugenzi wetu mkuu wa ZPPDA na wengine na maafisa wao tukaanza kazi ya kuwa kupitia ofisi moja baada nyingine uzuri tumwambia mheshimiwa waziri ili hili tuliondoshe au pengine kwa kuna changamoto na we mwenyewe uwepo usije ukanishwa maneno na alhamdulillah ngozi na vizuri tukaanza wizara moja tukaenda yani tupokuwa pale katika zile wizara lakini ndo nimemtumia huyu. Kwa nini sasa? Supplies zisiwamo ndani. Eh, si unapitia hapa. Eh, ah, oh, okay. Una fahamisha. Eh, alafu hiyo hiyo invitation to tender iko wapi? Ah, sijaandika. Ah, sasa una uandiki vipi? Kwa nini umununuzi unavyofanya si ulikuwa ukifanya manual? Sasa sasa hivi si kwenye mfumo, si just una translate kutoka manual kwenda katika mfumo? sasa si unaandika hiyo barua yako kwa kawaida? Ah! Si unajua ile mtu ndo Ah! Eh? Haya lete sehemu nyingine. Eh, kitu gani umefanya? Ah, sijafanya. Kwa nini sasa hujafanya? Si ndo sehemu ya manunuzi? Ah, hakuna majibu. Hakuna taasisi ambayo tuliyokwenda. Tukasema kweli kulikuwa kuna matatizo. Hakuna matatizo yako kwa watumiaji. Ah, maana hatujapata training. Igas, unajatoa training hapa? Ha nimetoa mheshimiwa. Kweli? Ehe, kweli. Na nani kahudhuria? Shit hilo kila mtu kahudhuria. Na nani tulipotoka ile ndiyo ilikuwa dawa. Angalau katika level hiyo. Hakuna mheshimiwa waziri hata mmoja na kiongozi sasa hivi anayezungumzia changamoto ya mfumo wa manunuzi ila anafahamu si mfumo bali ni watu wanaotumia mfumo. Hakuna. Nyingine utakwenda, "Eh, hey, sasa ulipoona mzee wetu ulipoona hapa kama kuna ume, huja, huja, umekwama. Wewe ulichukua hatua gani? Ah, nilimpigia mwenzangu yuko ofisi hapo. Huyo mwenzie na yeye manunuzi. Na yeye vile vile kashindwa. Sasa yeye kampigia mwenzangu kwa ofisi hiyo hapo. Umefanya nini? Ndio tukao tunasaidiana." Hey. hiyo kazi ikawa ni kubwa mno. Ila sasa hivi nilivyoambiwa kwamba sasa wale ambao washafahamu wamejua sasa kumanuva through mfumo na kuanza kutekeleza uh, activities within the mfumo lakini katika discretion yao wenyewe. Tunapoteza pesa nyingi kwa maana kwamba hakuna competition. Wengine pia kusunguka wale ambao suppliers ambao wamekuwa wamekuwa registered tenda imetoka tena ndo naambua sasa hivi ndo mmetumewa rahisishia 
maana ni just here una click the button pop i say bwana usiku naweka tena na tena nimesikia siku zinatolewa usiku asubuhi tena inafungwa kwa hiyo yeye si you nani trader eh si you yeye weweka yani hapa sasa hivi tunapachika na uzuri mfumo si hata ukikuwa kwa nyumbani si unafanya au bi ushapiga ushapiga chai ya usiku unamwambia bwana chuma na kiupload sasa hivi kwa hiyo tafuta tu na watu wako na tena sasa hii tenda ina milioni saba na ukitaka uipate pate nini nini we angalau weka tano si ndio au wapo pia nimekosea nimekosea ah nikikosea na mieni kiwa kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi